dear students today we are going to discuss the uh, chapter 7 raman spectroscopy so raman spectroscopy you know the importance of raman effect and uh, raman scattering so cv raman sir cv raman got nobel prize in 1930 for his discovery of this raman effect and uh, Uh, and what is the importance of this raman effect is that uh, we can study the behavior of atoms uh, within the molecules and of the molecules themselves so molecules ne pattilla pala studies ilum helpful aayittaanu namakku raman effect namakku useful aanu adu vare nammal parayunnathu appo electromagnetic raman effect il kittana namakku scattered radiation അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി സപ്പോസ് ബി മൈക്രോവേവ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാം മൈക്രോവേവ് റീജിയൺ ആയിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ റീജിയണിലല്ല കൺഫൈൻ ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ റീജിയണിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്പെക്ട്രോ അല്ല രാമൻ സ്പെക്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അത് അതായത് അത് വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രം അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ റീജിയൺ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുപോലെ രാമൻ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ രാമൻ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ അനലോഗ് ഓഫ് ദി കോംപ്റ്റൻ ഇഫക്റ്റ് കോംപ്റ്റൻ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യണോ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അത് ഒരു എക്സ്റേസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ തട്ടിയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അത് യൂഷ്വലി ഏത് റീജിയണിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ നേച്ചറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്കാറ്ററിങ് ഫിനോമിനാണ് നമ്മൾ ഈ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈയൊരു സ്റ്റഡിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് അതുപോലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രാമൻ ഇഫക്റ്റ് ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബീം ഓഫ് മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് സജാസ് ബെൻസീൻ ടൊളുവീൻ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വിതൌട്ട് ചേഞ്ച് ആൻഡ് സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റേഡ് വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് ന്യൂ ഈക്വൾ ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ന്യൂ എം where nu m is the characteristic frequency of molecular system and this kind of scattered radiation with the change of frequency is called raman scattering and the phenomenon is called raman effect that in a particular frequency nu zero of monochromatic radiation is fall on certain dust free particles benzene toluene etc particles to fall you will scattering nadannu kanjal most of them will be scattered uh, will be uh, transmitted without uh, most of the electromagnetic radiation will be transmitted without changing frequency but the scattered radiation also consists of frequencies uh, which are uh, less than or e- greater than that of the incident radiation and uh, this uh, new type of frequencies are also obtained nu is equal to nu zero plus or minus nu m in the way in the frequencies in the way ഈ ഒരു ആ ന്യൂ എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വിച്ച് വി ആർ ഡീലിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കാറ്റേഡ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈജിനാണ് ആ സ്റ്റാമൻ ഇഫക്റ്റ് സോ വെൻ മോണോക്രമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഫോൾസ് ഓൺ സെർട്ടൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ സ്കാറ്റേഡ് റേഡിയേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇസ് ടേം ആസ് ദ രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സീ വാട്ട് ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ രാമൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ദ ഒറിജിനൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്
and a spectroscope is placed in a direction perpendicular to that of the incident radiation so in the spectrum of scatter radiation uh, a number of new lines are also obtained uh, besides the main line besides the original intensity line besides the original uh, frequency line that is uh, 4358.3 angstrom ne porame oru vaad lines uh, on both sides of the uh, spectrum uh, we have got and this effect is termed as the raman spectrum adinde oru pictorial representation diagrammatic representation is given below that is so uh, the unmodified line nu arundengil nammal use cheyidittulla electromagnetic radiation appo so, unmodified lines inde rendu side lum appo ivide namakku lower frequency region aanu ivide represent cheyidittullathu uh, it is consists of mu0 minus nu m dash is there mu0 minus some nu m double dash is there some nu m triple dash is there then uh, higher frequency range la we have nu0 plus nu m dash nu0 plus nu m double dash is there nu0 plus nu m triple dash is there so different frequency lines on both sides of the unmodified lines so these lines have certain names that is the line which consists of frequency less than that of the incident radiation adinu nammal parayunnathu stokes lines nu parayam adu pole higher frequency varuna lines nu nammal parayunnathu anti stokes lines so the effect of raman scattering nu parayunnengil it is the production of stokes lines and anti stokes lines stokes lines have frequency less than that of the in uh, original radiation and the anti stokes lines have the frequency greater than that of the incident radiation onnu kodu nammal detailed aayi ee raman spectrum deal cheyidu kanyal the unmodified lines we know that it depends on the uh, intensity or the uh, source which we have used nammal use cheyda source inde frequency ki match cheyna frequency aanu namaku unmodified lines ee kittanadu adu or monochromatic source ayadond the unmodified line is of having a particular frequency aayirikkum അപ്പോൾ അതൊരു വെരി ഇൻറ്റൻസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അത് എക്സാക്ട്ലി രാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് ആർ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രി സിമെട്രിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി രാമൻ ലൈൻസ് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ രാമൻ ലൈൻസ് ആർ ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡാണ് ആൻഡ് ദീസ് ലൈൻസ് ഓൺ ദീസ് ദ ലൈൻസ് ഓൺ ദീസ് സൈഡ് ആർ മോർ ന്യൂമറസ് ആൻഡ് മോർ ഇൻറ്റൻസ് ദെൻ ദോസ് ഓഫ് ദി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് these lines are more numerous and more intense than that of the higher stock frequency side that is the uh, we can say that these stock lines are more in number and more in intense than these anti stock lines uh, and the reason for that we can discuss uh, uh, after some time a second category of raman lines are anti stock lines nu parayunnathu anti stock lines are, is of having frequency greater than that of the കമ്മിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പറും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും സ്റ്റോക്സ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ലെസ് നമ്പർ ലെസ് ന്യൂമറസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ലെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് അതായത് നമ്മൾ അൺമോഡിഫൈഡ് ലൈൻസ് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഒരുപാട് കിട്ടുമെങ്കിലും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ നമ്പർ അത്ര ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഈ മൊത്തം ലൈൻസിനെയാണ് അതായത് ന്യൂ സീറോ ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് രാമൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ രാമൻ ലൈൻസിൻ്റെ അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ സ്ട്രോങ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇത് രാമൻ ലൈൻസിൻ്റെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദി മെയിൻ ലൈൻ ന്യൂ സീറോ ഒറിജിനൽ രാമൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേവ് നമ്പർ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വേവ് നമ്പർ ഈസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 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 നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം രാമൻ സ്പെക്ട്രം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അൺമോഡിഫൈഡ് ലൈൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് എറ്റ് ടു ത്രീ നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റെയിലി സ്കാറ്ററിങ് റെയിലി സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് ദ അണ്ടർഗോ സം ഡിവിയേഷൻ ഇൻ പാർത്ത് ബിക്കോസ്
പിന്നെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രാമൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വീക്ക് ബാൻഡ്സ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ന്യൂ ഓ ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എയ്റ്റീന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ഫോർട്ടീന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി അത് ന്യൂ ഓ ബാർ മൈനസ് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസിൽ മാത്രമേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ബാൻഡ്സ് ആർ ആർ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ഓൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലേസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ബട്ട് ദിസ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻസ് ആർ ഓൺലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് വെരി വീക്ക് ആൻഡ് ആൾസോ ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി സ്റ്റാക്സ് ലൈൻസ് വെർ നോട്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് ആണ് മോർ ന്യൂമറസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ മോർ ഇൻറ്റൻസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേസർ സോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലേസർ ലേസർ ടൈമിൽ ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ബാൻഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കമ്പയറിങ് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിംഗ് സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മൈ സ്കാറ്ററിംഗ് സോ ഇൻ മൈ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ദ സ്കാറ്റർ ഈസ് വെരി ലാർജ് so uh, uh, in that case scattering of radiation without any change in frequency can occur from very large scatterers like dust particles and such phenomenon are called my scattering from my scattering the, uh, the scatterer uh, uh, our scatterer in the size or uh, bad high aayirikkum varunnundava compared to the uh, wavelength of the incident radiation so there is no change in frequency occurs അതുപോലെ സ്കാറ്ററിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി സൈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർ ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ സൈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഈസ് കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആ ടൈപ്പിൽ നടക്കുന്ന സ്കാറ്ററിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിലേ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് and it is discovered by ro- uh, lord rayli and also in that case also there is no change in frequency എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷെ രാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിംഗ് ഈസ് ഒബ്സേർഡ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് അതായത് സ്കാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പക്ഷേ ബിസൈഡ്സ് റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിംഗ് ആർ ബിസൈഡ്സ് ആയ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഈസ് ഇൻസിഡ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പം അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദർ ആൻഡ് ആൾസോ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്ക് മോഡിഫൈഡ് ഫ്രീക്വൻസീസും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ നോ റിസൾട്ടിൻ്റ് എനർജി ചേഞ്ച് ഈസ് ദർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ആക്ടെന്ന് പറയാം റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെയിൽവേ സ്കാറ്ററിംഗ് വൺ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ആൻഫിലേറ്റഡ് ആൻഡ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ദി സെയിം എനർജി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഓഫ് ദ കമ്മിങ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കാറ്റേഡ് ഫോട്ടോണും പക്ഷേ ഇവിടെ രാവൺ സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ സം എനർജി കൺസർവേഷൻ ഈസ് ഫോളോഡ് ബട്ട് സം എനർജി അബ്സോർഷൻ ഓർ സം എനർജി ലോസ് ടു ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ഓർ ടു ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഒക്കെറിങ് ആൻഡ് സപ്പോസ് വി കമ്പയർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സോ സപ്പോസ് വി കമ്പയർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റെയിലേ ലൈൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് അബൌട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ആൻഡ് സപ്പോസ് വി കമ്പയർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിലി ലൈൻ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ് ഡാമൽ ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റെയിലി ലൈൻ സോ സപ്പോസ് വി കമ്പയർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഡാമൻ ലൈൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫോർ എ